So, hi again class. So, pag-aaralan naman po natin dito ay yung paano sinusolve ang limits ng algebraic function sa pamamagitan ng table of values and graph. So, let's start. Ito po yung ating direction. So, ang ibig lang pong sabihin, kailangan daw po nating hanapin ang limit ng given uh, function uh, sa pamamagitan ng table of values na solution. So, ibig sabihin po, complete solution is needed. Ito po yung ating example. Find the limit x minus 1 as x approaches 1. So, to start off, ang first solution natin, dapat makuha natin muna yung limit from the left at yung limit from the right. So, pag nakuha natin yun, i-compare natin yung mismong uh, values nila. Kapag sila ay pareho, yun na yung ating limit. Paano natin sisimulan yung pagkuha ng limit from the left? So, mag start tayo using the table of values. So, kailangan gawa tayo ng TOV, which is, ito yung X values. And then, ito naman po yung f of x natin. So, extend lang po natin yan. Lagyan ng hati. So, in between, meron po yung mga values dapat. So, ano po yung mga ilalagay nating values sa upper part ng ating TOV or table of values? Now, napakaraming number po. But, Ang guide po natin dyan will be the number line. Ano po ba yung number line? So, ito po yung parang x-axis. Pero, since tayo po ay papalapit sa 1 or x is approaching 1, yung 1 po yung ating ipofocus sa gitna. And then, para malaman natin kung ano yung mga number na pwedeng ilagay po dito ay uh, syempre dapat po papalapit sa 1 from the left so mula po dyan papunta rito ok ano ano po ba yung mga number na yun so you have negative infinity 10 9 8 6 5 4 3 2 2.5 ganyan so madami ano lang po yung mas okay na gamitin uh, para po sa akin suggestion ko yung malapit na malapit na po sa 1 para mas mandal natin malaman yung limit niya. Okay, so ano-ano po siya? Para sa akin, pipili po. Kung ito po yung 0, in between po ay 0.5. Yan. Tapos, lalapit pa po tayo. You have 0.9. And ilalapit pa po natin. You have 0.99. So, since ang hinahanap po natin ay mga values coming from the left, so ito na po yung mga napili ko at ilalagay natin dito sa upper part ng ating table of values. So, 0 0.5, 0 0.9, saka 0.99. Now, paano naman po lang masosolve yung mga values na nasa baba? So, simple lang po yan. So, since ang ating equation ay x minus 1, f of x is equal to x minus 1, kapag po ang x natin is equivalent to 0.5, just substitute x to the equation. So, mangyayari, 0.5 minus 1. At ang sagot po natin dyan ay negative 0.5. Yung sagot po na to, lalagay po natin dito. Okay, so you have negative 0.5. So next one, pag ang x is equal to 0.9, substitute po natin ulit. 0.9 minus 1, sagot po ay negative 0.1. So again, lagay po natin ulit dito. Negative 0.1. And lastly, 
Kapag ang x natin is equal to negative, uh, point 0.99, substitute po natin ang point 0.99 minus 1. Ang sagot po ay, again, negative 0 0.01. So, yung answer na po yan, lagi din na po natin dito. Negative 0 0.01. Now, at this point, tignan nyo po yung nangyayari. So, nung nag-input ka ng mga values na papalapit sa 1, mapapansin mo, yung mga values na to ay lumalapit sa anong klaseng number. Anong number na nalapitan niya sa y? Ngayon, para sa akin, obviously, it's zero. Now, kung hindi nyo pa rin po mapansin kung saan number siya lumalapit dyan, pwede nyo pa pong i-extend itong ating input. Pwede nyo pa pong ilapit ng husto sa 1 from the, from the left. So, for example, point nine 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 ang inyong napiling input so for x is equal to point nine 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 substitute po din natin point nine 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 minus one ang answer po dyan ay negative zero point 0, 0, 1 So, pag nilagay po natin dito is 0 0.001 ang value which is parang ang nangyari nagdagan lang ng 0 nung lumapit siya sa 1 Okay? So, I think as you go closer to 1 malamang ladami lang yung 0 dito So, I can conclude that this is approximately 0 So, to Symbolize the limit. Ganto po ang mangyayari. So the limit of x minus 1 as x approaches 1 from the left, ang answer po natin ay 0. So ito na po yung answer natin sa so, one-sided limit. Okay, one-sided limit lang po yan. So since meron na po tayong answer sa... Uh, limit from the left side, gawin naman po natin yung limit from the right side. So again, same approach din po, gawa po tayo ng um, uh, table of values. Start natin sa x. You have x, line, po yung f of x. So again, nahanap po tayo ng mga values para dito. So as guide natin, gawa tayo ng number line. So sa gitna, yan po yung 1. But this time, yung ating mga numbers na ilalagay or pagpipilian ay coming from the right papunta or gets closer to 1. So madami pong number yan. Infinity, 1000, 100, 10, 9, 8, etc. Pero ang pinaka-suggestion ko po and ideal na gamitin natin ay yung mga number na papalapit sa 1 na sobrang lapit. So for example, ito po yung 1, ito yung 2 on the other side. Yung between po is 1.5. Pwede na po yan. And then ilapit pa po natin. You have 1.1. At yung pinakamalapit pa, mas malapit pa, 1.01. So, ito pong tatlong to ang gagamitin lang po natin para magkaroon tayo ng clue kung saan papalapit naman yung y value natin or the f of x. So, lagay na po natin. You have 1.5, 1.1, and 1.01. So, paano natin makalalaman ulit yung mga values na nandito sa y or the f of x? Simply by solving or direct substitution ng mga x values natin for so for x is equal to 1.5 substitute 1.5 minus 1 ang sagot po natin ay 0 0.5 which is ilalagay po natin dito sa area na to so you have 0.5 here and then 
Pag ang x is equal to 1.1, substitute 1.1 minus 1. Ang answer po natin ay 0.1. Lagyan po natin ulit dito. 0.1. And sa huli, pag ang x is equal to uh, 1.01, manapit na po sa 1 yan from the right. Substitute, minus 1. Ang answer po natin ay 0.01. At ilagay natin dito sa ating table. 0.01. So, mapansin nyo, papalapit ng papalapit na naman po yan sa 0. Okay, so, it's pretty obvious na kahit ilapit mo pa po ng sobra yan sa 1 from the right, dadami lang po yung 0 rito. So, pwede na po tayo mag- Estimate na yun po ay approximately going to zero from the right. So, pag sinulat po natin yan, ang limit ng x minus 1 as x approaches 1 from the right, ang answer po natin ay zero. Yan na po yung one-sided limit natin from the right. For our conclusion, so, ang sagot natin kanina sa limit of x minus 1 as x approaches 1 from the left is 0. And ang limit ng x minus 1 as x approaches 1 from the right ay 0. We can say that the limit of x minus 1 as x approaches 1 is equal to 0 as well. So, yan po yung final answer natin. Okay? So, bakit po nag-conclude tayo na 0 ang limit? Kasi po, pareho sila ng value from the left and from the right. Now, to visualize what we have done on the table of values and for our solution, gagamit po tayo ng graph. So, ang ginawa ko po rito, pinlat ko na po yung lahat ng mga natabulate natin or nasolve natin na coordinates. So, unang-una, from the left muna tayo mag-start. So, bago ko po sabihin yung mga points na yan, um, ito po yung part na Nandun halos lahat ng mga uh, points natin para po mas madali nating makita. Okay po. So for this time, this is the x axis. Ito naman po yung ating y axis para reference po natin. So sa unang coordinate natin, you have point 5 at saka negative point 5. So nung pinlat ko po siya, dito po napunta yung dot Okay po, yung sumunod na point naman po, point 9 at saka negative point 1. So, ito po yung sumunod na dot. And then, yung sumunod po, na huli nating uh, pinlat ay yung point 99 at saka negative point 01. Ito po siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, sa isang linya lang sila uh, naka-align. Kasi po, ito po yung graph ng ating function, which is x minus 1. Ngayon, ang isang obvious na nangyayari, na parang lumalapit po itong ating mga points sa isang part sa graph. And kung titignan po natin, yung mga x values, 0.5, 0.9, 0.99 na lumalapit sa 1, nakikita nyo po na lumalapit din sa isang particular value yung kanyang y. Negative 0.5, negative 0.1, negative 0.01. Lumalapit sa area na to, itong black na yan, which is, kung makikita mo sa y, yan ay 0. Okay po. Ngayon, yan po yung from the left side lang. Okay. So, paano naman po sa right side? So, pinlat rin po natin. Ito po yung una. 1.5 tsaka 0.5. Sumunod, ito pong 1.1. 1.1 1. 
tsaka 0.1 and yung last natin ay yung 1.01 at tsaka 0.01 Same pattern din po Lumalapit din po siya sa particular part na 0 Yung kanyang y value Habang lumalapit sa 1 ang kanyang mga x values So meaning to say Yung ating ginawang solution Prove that it is correct na ang ating limit is zero. Okay, class. So, that ends our topic for today. For example, one. So, I hope may natutunan po kayo sa pagsusolve ng limits using table and graph. So, see you again to our next video. And we will have another example um, to solve for algebraic functions limits.